。兄弟们，今天没有科技啊，来一个狠活。这是一个爱吹唢呐的小伙伴给我推荐的，哒哒哒哒，剑手青。哟，我不知道大家能不能看清啊，红葱剑手青，最香天花板级别的，这是老粉了，必须给他安排。先看一下它的包装啊，哇。去做一些防护工作。哎呀，这还给带一片腊肉啊！我靠，二百多他就给我带这么一小片，太抠门了。我活活，哎，我这这这里边怎么还有草啊？这好像是松针是吧？就是那个松树的那个，松树的那个。他这屁股挺脏的，待会儿还得洗洗。好像底下这些啊，咱们得给他。削掉！哎呀，这红闪闪掉下来了！妈呀，直接把这底下的咱们给它给它削掉。质地还挺柔软的，我感觉它这没有那个啥，它这个完全没有哇，这状态直接变成蓝色了。这是最早削的，现在全变成这个蓝色了，完全没有什么食欲啊。咱们把这个蘑菇啊都给它洗干净。我估计我洗完洗完蘑菇以后啊，咱们整个下水道的微生物啊，都嗨起来了！我操，这玩意儿太可怕了！我的心情现在，我的心情现在异常忐忑啊！咱们把这个剑手青啊，给它切成这种小片儿。哇哦！我跟你讲哈，这个颜色真的变了耶！我的心情现在多少有一点点忐忑了。呃呃，把它切，把它切成小片片。哇哦哇哦，这个红闪闪白干干，吃完糖板板啊！这个红闪闪，哎呀，这个可能就是红闪闪吧。兄弟们，我跟你说，切这个，我我多少有点这种林正英僵尸片的这种感觉了，不知道为什么，感觉有一种脊背发凉的感觉，感觉这是一条不归路啊。在那山的那边，海的那边，有一群蓝精灵，他们聪明又伶俐，他们活泼又聪明。这点还不少，准备螺丝胶。据说剑手青最经典的炒法啊，就是就是辣椒炒剑手青。准备一块五花肉，哎，猪瘦肉啊，咱们给它切成小片儿。准备点大蒜，给它切成小片儿。准备上三根爆辣小米辣，三根已经是我吃小米辣的极限了。太辣，我遭不住啊！锅里边稍微来点油，应该还好。油温三四成热，咱们把准备好的大蒜和小米辣给它爆香，点上肉片。接下来把这个小蘑菇下到锅中。大家不是想吃冒泡豆角吗？这炒着炒着，这小蘑菇菇开始冒泡了。然后咱们给里边来点辣椒面，小生抽。为了更下饭，我来点这个土豆片。据说这个味道特别鲜，来点盐就 OK 了。对于厨艺啊，我有我自己的理解，稍微来点盐。最后，咱们把青红椒下到锅中，继续给它煸炒一下。把西红椒给它炒软。我我我 ，Hello Hello， 大家好！我今天出于好奇心啊，必须，呃，先先先先，呃，先先先来一块肉啊。嗯。嗯，味道还行。哇，尝起来像香菇啊、杏鲍菇那种感觉，没有说
我认为这个味道不是特别惊艳。现在是这么着，今天属于一波三折啊！开始，开始不是炒完了嘛，前后差不多花了五分钟啊。结果网上一看，我顺顺手拿起手机一看，人家说是这个，我想我怎么感觉，现在我就有点麻了。结果拿起手机一看，发现这个。在油里边至少也得待十五分钟，我天，这个必须得高油温，必须得高油温把它弄死啊！然后是什,什么情况？这这不是我出产生幻觉吧？我靠，我这一口就产生幻觉了！这满世界都是这小蚊子，哎呀，我靠，我今天这炸裂了！我再来一口啊，添点水，在锅里边又炖了半个小时，看一下，应该没有半个小时。二十分钟左右吧，里边不是放了土豆吗？我手欠，我靠！现在这个汤啊特别浑浊，不知道管不管用啊？不管了。哎，什么情况？今天，我靠！哎，我这没吃呢，就产生幻觉了吗？不要在意这些细节，我呀，哥们现在心情啊异常忐忑。<笑>就像小姑娘第一次跟这小男朋友约会啊，既怕他不来啊，又怕他乱来。我靠，这尴了尬了。啊，这辣椒也挺辣，证明我在味觉方面没有产生什么负面影响。我来尝一个，吃着挺脆的，有股微微的鲜甜，但是没有想象中的那么惊艳。我只能说，可能我做的不太行啊，但和我确实想象中的有点差距，还是味道没有那么惊艳。万一哥们儿糖板板了，这就尴尬了。我怎么听见？有哔哔哔的声音啊！这冰箱还是关着的，我有点怕、啊。说实话，现在整个菜系的卖相，我给大家看一看，有种印度风情了，黏黏糊糊的。这这几个是肉片，中间夹的一一小片。找店手亲，吃着感觉还行啊。嗯，哎呀，夹几块的都没有夹到这个小蘑菇啊！下次要买大一点的，这个我买的这个叫红葱菌，红葱菌好像是红葱菌。哎，我天，这对我们西北人来说，这个名字啊，嗯。美方他给的那个腊肉，感觉这味道就是平常的菌类。其实我感觉剑手青应该是很鲜美的，但为什么我们感觉到不是特别惊艳呢？有一点就是现在的科技有很多太多了。不知道大家有没有听过这句话，就是这个鲁菜毁于谷氨酸钠。最近好长时间没吃肥肠了，我已经饥渴难耐了，整了十五斤肥肠，咱们今天一定要吃到爽！我去 ，so nice！ 咱们给里边稍微来点盐，今天啊来个纯盐醋啊，咱们换种方式，这种纯盐醋啊，据说效果特别好啊
但是就是有点费手啊！我天，我这我这细皮嫩肉的，鹅肉杀的手疼啊，洗的差不多啊，搓的差不多啊，咱们拿清水啊，给它涂洗干净。把上面粘一，咱们再给它洗个三五十来遍，呵呵，清洗两个小时啊，手上全是褶子啊，我天，连指纹都没了，这肥肠真的是好吃不好做啊。然后嘴里边来点这高度数白酒啊，再来点料酒，然后稍微来点水，准备一块姜，切点葱姜，这都是老手艺了。然后来点大葱，水开后啊，咱们给它直接捞出，这这边吹起个泡泡。呀，咱们把炒好的肥肠下到锅中，然后锅里边来点葱姜、大脚桂皮、香叶、白芷、草果、肉蔻、火里头。锅里边稍微来点水，来点盐入个底味盖盖小火给它压上一个半小时，然后给它捞出。这一骨节不知道怎么回事啊，就缺黑。接下来首先呢，咱们再来点这个小配菜，把红椒切成这种菱形小片，然后尖椒也给它切成这种菱形片。小洋葱，掐头去尾啊！然后咱们把这个大蒜给它切片接下来咱们把肥肠给它切一下。首先咱们再给锅里边稍微来点猪油。哎呀，多少有点不。不肯离开我，咱们把这锅润一润，给锅里边稍微来点葱花姜末，放到锅里边爆香，再来一勺剁椒酱，一小勺郫县豆瓣酱，一点点火锅底料，然后喷点生抽，咱们把肥肠下到锅中，接下来给它简单煸炒一下，来一点点老抽调一下颜色，炒差不多以后啊，咱们给里边来点辣椒面。然后咱们把这个配菜下到锅中。今天这点都是攒进的大货、啊，直接给它勾起。好了好了，大家好，这个不容易啊，终于搞定了，哎呀，久违了，我跟你说，别来无恙，这个小肥肠，嗯，哇，啊，你们别说啊，哇，你们还真别说啊，那我就不说了，呵呵确实是好像口味有点重了，小肥肠必须搞一搞。嗯，哇，太肉多，这肥肠太肉多了，咱们肥肠稍微来上一小根啊。咱们来上一根粗壮一点的，我的这样的相对来说比较有营养啊。今天色有点重了，嗯，嗯，煮的还是不够烂乎。
接下来来一根尝一点的，这根完美啊嗯。嗯，鸡肉拉不拉丝不知道，但是肥肠绝对是拉丝的。米饭就剩蓝眼菜，真绝了。稍微还差点意思啊！我决定先添上一点点米饭，再来一小根肥肠。今天的肥肠硬了，咱们给它剪成小鸡啊，小配菜夹里边点儿，再来点蓝腌菜。刚才有点被块辣椒辣到了。